AP Public Accounts Committee Samavis and Vivara Varadin Chain to Queer Part Chase and Samavis and Low, BJP Emily Vishnu Kumar Raju, Arthur Vakil Chesaru. Vaisar CLP, Karia Line Low, Aina, Yvakilo, Asak Tripindi. Party Marila Varapa and Arthur Way to Vialani, Vishnu Kumar Raju demand Chesaru. YCP, BJP, Putulam Sampai, Asak Tikara Churches and Ruth on a Kraman Loa and a Chase and a Vakilu, Chachniam Sangamare. YCP Emily Lu, Mantruga, Konasagan, Darunomani, YCP Nunchi, TDP Lo Cheri, Mantruga, Konasagutunavaranta, Rajinama Chialani Kuraru. YCP Nunchi, TDP Lo Cheri, Mantrula Navaru, Rajinama Chekapote, Pati Pirainchi, Mantrulu Kavachu Ane, Kota Chaton Tevalani, Setai Reseru. Pratipaksham Lona Sabirni Adikara Paksham Lo Mantrulik in the Jetum. अधिक करेक्ट कर सरे ये दो एमएलएल मारे रू पार्टी मारे रू दैट इज ए अधिक ग्रेविटी तक हुआ था इन्हें कहनी मारे नवर ने मंत्रिले चेसे टे मटे अधिक मैं मु वाइस था तो टी मैं मु अपोजिशन के इन्द मैं मु कंटेस्ट चेसे हूँ अपुरु मरे वाल मंत्री ले वाल ने एमएलए ने किस कोची मंत्री जैसे आंध्र राष्ट्रने अंतर के मंत्री जी सेट में नहीं करते कार मैंने उनको तो पुरे ना मंत्री लो रिजाइन जैसे मालिक कंटेस्ट चेच चुके हैं गौरव अंगा सब लोग प्राप्त चुके हैं एपीएसएम लो आशिक्ति करा परिणाम उन्हें रखेंगे YCP LP Karia Line Low, BJP LP Neta Vishnu Kumar Raju, Prasmit Nero Hincharu. YCP Nunchi Party Marana Varipa Yanatha Way to Yalani Vishnu Kumar Raju Kuraru. Nibandan Salaha is what I'm good at Jaruthan Mati. Ye Prajapatu Sanganiki, Kapateka. Do you know what Nanichudali? The first stage. The first stage, starting Manaras from Ninche. Chatta Ulanga and Zerina Pudo. It went to Cheria Lena Pudo. Kota Chatam, the Chadani Yamada was to live. How is that good? You Apu Viparita and Apu Perutundi Rastra Vibajan Apudu, Andra Rastram and Padmurzilla, Andra Rastra condition of excise duty Lena Pudu, excise duty reimbursement in the good chair on the Sari Sudali. General agricultural based projects again, drinking water. इधर आमसारिक संबंधित चीज़ मानें तो समाज चार माह प्रथम दिन पीएम आप चंद्रशेखर ने डिटेल्स कुदाऊं चंद्रशेखर प्रतिपक्षन तो कल से विष्णु कुमार राजी व्याकल चेंड हम पे टीडीपी ये विधान का चूसता हूँ दे ले टीडीपी और दाल लेते वक्रक्रमेना பார்ட்டியும் பார்ட்டியும் आप आप दान की क्या दान के अंदर गाने इतरा कमेंटेटम 
మొత్తం ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే ఉన్నారో పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేల మీద అనర్హత వేటు వేయాలి అలాగే ఎమ్మెల్యేలుగా వైసీపీ తరఫున ఎమ్మెల్యేలుగా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మంత్రులుగా కొనసాగుతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ రాజీనామా చేయాలన్న దిశగా ఆయన కామెంట్ చేయడం కొంత కీలకమైన పరిణామంగానే మనం చెప్పుకోవచ్చు సో రెండు అంశాలు ఇక్కడ ప్రధానంగా చెప్పుకోవాలి ఇప్పటి వరకు అనర్హత వేటుకు సంబంధించి కానీ అలాగే పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేలకు మంత్రి పదవులు ఇచ్చే వ్యవహారం మీద కానీ బీజేపీ నుంచి పెద్దగా వ్యతిరేకత చంద్రబాబు నాయుడు మీద కానీ అలాగే ప్రభుత్వం మీద పెద్దగా వ్యతిరేకత వచ్చిన వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేసిన పరిస్థితి లేదు సో ఈ నేపథ్యంలో తొలిసారిగా బీజేపీ నుంచి అది ఫ్లోర్ ఫ్లోర్ లీడర్ గా వస్తున్న విష్ణు కుమార్ రాజు నుంచి ఇతర కామెంట్ రావడం కొంత కీలకమైన పరిణామంగానే తెలుగుదేశం పార్టీ వర్గాలు కూడా భావిస్తున్నట్టుగా మనకు సమాచారం అంటుంది అయితే దీన్ని ఆయన వ్యక్తిగత అంశంగానే చూడం చూస్తాం తప్ప ఇది పార్టీ యూ కింద పార్టీ పార్టీ అభిప్రాయం కింద పరిగణలోకి తీసుకోమన్న తీసుకోలేమన్న భావన కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ వర్గాల్లోని కొంతమంది వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఒక సవిక్రితం బోండా ఉమా కూడా మాట్లాడడం ఈ వ్యవహారానికి సంబంధించి మాట్లాడడం జరిగింది బీజేపీ ఫ్లోర్ లీడర్ గా వ్యవహరిస్తున్నది మాత్రాన దీన్ని ఓవరాల్ గా బీజేపీ పర్సెప్షన్ పర్సెప్షన్ గా చూసుకోవడం ఖచ్చితంగా వ్యక్తిగతంగా చేసిన కామెంట్ గానే తాము భావిస్తాం ఈ మొత్తం వ్యవహారానికి సంబంధించి ఈ రాజీనామాల వ్యవహారానికి సంబంధించిన అంశం స్పీకర్ పరిధిలోకి ఉంది కాబట్టి ఇది స్పీకర్ చూసుకుంటారు ఇది పార్టీల పరంగా ఎవరు కామెంట్ చేయడానికి లేదు అనే అంశాన్ని కూడా బోండవమా మాట్లాడడం జరిగింది సో ఓవరాల్ గా ఇటీవల జరుగుతున్న పరిణామాలు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో జరుగుతున్న సంఘటనలు ఈ రోజు కామెంట్ ఇవన్నీ చూసుకుంటా అంటే ఇవాళ కొంత కీలకమైన పరిణామంగానే మనం చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది పీఎంఆర్ అయితే ఈ వ్యాఖ్యలను బట్టి చూస్తే విష్ణు కుమార్ రాజు మిత్రపక్షంపై అసహనంతో ఉన్నారనుకోవచ్చా కొంత కొంత మేర అదే రకమైన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తా అంటే ఇది ఓవరాల్ గా పార్టీ పార్టీనే బీజేపీనే మిత్రపక్షం మీద సహనంగా ఉందని చెప్పి చెప్పుకోలేనప్పటికీ ఇటీవల జరుగుతున్న పరిణామాల నేపథ్యంలో ఒక రెండు సందర్భాల్లో కూడా విష్ణు కుమార్ రాజు ఇదే తరహా కామెంట్ చేశారన్న అభిప్రాయం తెలుగుదేశం వర్గాల నుంచే వ్యక్తమవుతుంది తాజాగా ఈ ఇవాళ కామెంట్ చేసే ఇవాళ ఏదైతే కామెంట్ చేస్తారో ఆ కామెంట్ వ్యవహారానికి సంబంధించి కూడా గత కొన్ని రోజులుగా ఆయన ఇదే రకమైన అభిప్రాయంతో ఉన్నారు సో దీనికి సంబంధించి ఎప్పుడు మాట్లాడాలి అన్న వ్యవహారం మాత్రమే మిగిలి ఉంది సో ఈ నేపథ్యంలో ఆయన మాట్లాడే విధంతో చూస్తుంది కొంత అసంతృప్తితో ఎవరైతే కొంత అసంతృప్తితో విష్ణు కుమార్ రాజు అయితే అధికార పార్టీ మీద ఉన్నట్లుగానే కనిపిస్తోంది అయితే దీన్ని మొత్తం పార్టీకి ఆపాదించలేమన్న అభిప్రాయం అయితే తెలుగుదేశం పార్టీ వర్గాల్లో వ్యక్తమవుతోంది అయితే విష్ణు కుమార్ రాజు వ్యాఖ్యలపై మిగతా ఏపీ బీజేపీ నేతలు ఏమంటున్నారు ఏపీ బీజేపీ నేతలు అయితే ఇప్పటి వరకు దీని మీద స్పందించిన పరిస్థితి లేదు సో మొత్తంగా చూసుకుంటాం అంటే బీజేపీ నిన్న కూడా ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి కామెంట్ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలు కానివ్వండి ఇతరత్ర వ్యవహారాల్లో సోము వీర్రాజు పార్టీ బీజేపీకి సంబంధించి ఏపీలో కీలక నేతగా వ్యవహరిస్తున్న సోము వీర్రాజు కూడా ఒక కామెంట్ చేయడం జరిగింది ప్రస్తుతానికి ఇతర పార్టీలతో వెళ్లే ఆలోచన ఏది కూడా బీజేపీ అధినాయకత్వానికి లేదు ఖచ్చితంగా టీడీపీ బీజేపీ కలిసి పని చేస్తున్నాయన్న అభిప్రాయాన్ని సోము వీర్రాజే చాలా స్పష్టంగా చెప్పిన పరిస్థితులు ఉన్న నేపథ్యంలో సో ఈ తరహా ఆలోచన కేవలం మొత్తం పార్టీ మొత్తానికి ఉందా లేకపోతే విష్ణు కుమార్ రాజు వ్యక్తిగతంగా దీన్ని తీసుకోవాలా అన్న దాని మీద అయితే ఇంకొంత స్పష్టత రావాల్సిన స్పష్టత రావాల్సిన అవసరం అయితే ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది అయితే ఈ ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పరిణామాలకి ఇది 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 బీజమా అన్న అనుమానాలు కూడా రాజకీయ వర్గాల్లో వ్యక్తమవుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఇక విష్ణు కుమార్ రాజు వ్యాఖ్యలపై టీడీపీ నేత బోండా ఉమా స్పందించారు టీడీపీలో చేరిన వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు ఇప్పటికే రాజీనామాలు ఇచ్చారని అన్నారు విష్ణు కుమార్ వ్యాఖ్యలకు వ్యక్తిగతంగానే చూస్తామన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీలోకి చేరినటువంటి శాసనసభ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ చేరికకు ముందే అసెంబ్లీకి అసెంబ్లీ శాసనసభ స్పీకర్ అయినటువంటి స్పీకర్ గారికి చట్టబద్దంగా తమ రాజీనామా లేఖల్ని సమర్పించడం జరిగింది ఇవాళ శాసనసభ వ్యవస్థలో కానీ పార్లమెంటరీ వ్యవస్థలో కానీ శాసన మండలి వ్యవస్థలో కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి స్పీకర్ గారిదే తుది నిర్ణయం అని తెలుసుకోవాలి ఇవాళ విష్ణు కుమార్ రాజు గారు చేస్తున్నటువంటి వ్యాఖ్యలు అది పూర్తిగా ఆయన వ్యక్తిగత వ్యాఖ్యలు ఎందుకోసం అంటా ఉన్నామంటే చట్టబద్దంగా ప్రజలచే ఎన్నుకోబడినటువంటి శాసనసభ్యులు యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ప్రకారం ఎక్కడైతే ఇతర పార్టీల్లో చేరేటప్పుడు వాళ్ళు రాజీనామాలు సమర్పించి మాత్రమే 
చేరతారు అది దేశంలో ఎక్కడైనా జరిగేదే అలాగే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీలోకి చేరిన ఎమ్మెల్యేలు కూడా తమ చేరిక ముందే రాజీనామాలు సమర్పించారు రాజీనామాల ఆమోదం అనేది న్యాయస్థానాలు కూడా చాలా సార్లు తీర్పునిచ్చింది ఇది మా పరిధిలోని అంశం కాదు శాసనసభ స్పీకర్ గారు తీసుకోవాల్సినటువంటి నిర్ణయం అని న్యాయ వ్యవస్థలు హైకోర్టు చెప్పిని సుప్రీంకోర్టు చెప్పిని ఇదే అంశం మీద వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కోర్టుకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా వారు స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది ఇవాళ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో కొనసాగుతున్నటువంటి మంత్రులు పలుసార్లు మా శాసనసభ సభ్యత్వానికి రాజీనామా సమర్పించాం దాన్ని ఆమోదిస్తే ఎన్నికలకు వెళ్తానికి సిద్ధం ప్రజాక్షేత్రంలో ఇవాళ ప్రజలందరూ కూడా తెలుగుదేశం పరిపాలన కోరుకుంటా ఉన్నారు ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధిని కోరుకుంటా ఉన్నారు ఈ అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి రమేష్ ఆలూరి అందిస్తారు రమేష్ విష్ణు కుమార్ రాజు వ్యాఖ్యలపై టీడీపీ రియాక్షన్ ఏ విధంగా ఉంది మిత్రపక్షంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా బీజేపీ నేతలు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు అధికార పార్టీని ఇరుకన పడేస్తా ఉన్నాయి ఇద్దరు భాగస్వామ్య ఆ పక్షాలు ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా బీజేపీ నేతలు లేవనెత్తుతున్న అంశాలు టీడీపీని తీవ్ర ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి ఈ రోజు మీడియాతో మాట్లాడుతూ విష్ణు కుమార్ రాజు ఎవరైతే ప్రభుత్వంలో ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా మంత్రులు వైసీపీ నుంచి వచ్చి మంత్రులైన వాళ్ళు రాజీనామా చేయాలనే ఒక అంశాన్ని మళ్లీ తెరపైకి తెచ్చారు ఈ క్యాబినెట్ ఈ రెండు మూడు రోజుల క్రితము రెండు మూడు నెలల క్రితము ఏర్పడిన క్యాబినెట్ కాదు ఇది అని ఏప్రిల్ లోనే వాళ్ళంతా మంత్రులుగా జాయిన్ అయిన తర్వాత దాదాపు ఏడాది కావస్తున్న ఈ సమయంలో బీజేపీ ఎందుకు ఈ లైన్ తీసుకుంది ఫ్లోర్ లీడర్ గా ఉన్నటువంటి విష్ణు కుమార్ రాజు ఎందుకు ఈ అంశాన్ని ఇప్పుడు తెరపైకి తెచ్చారనేది కొంత ఆసక్తిగా మారింది ఇది ఏదైతే నిబంధనలు ఉన్నాయి ఏదైతే చట్ట లేదు ఈ వ్యవహారం అని ఆయన చెప్పడం ద్వారా దీన్ని మరోసారి చర్చకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు దీనికి తెలుగుదేశం పార్టీ రియాక్షన్ మనం చూసినట్లయితే వీళ్ళంతా కూడా ఇప్పటికే రాజీనామాలు చేశారు రాజీనామాలు స్పీకర్ దగ్గర ఉన్నాయి నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది స్పీకర్ అని తెలుగుదేశం పార్టీ తన వెర్షన్ వినిపిస్తోంది తద్వారా తమంతా నిబంధనకు అనుగుణంగానే వ్యవహరించాము ఇక్కడ నిబంధనలను వేయడం లేదని చెప్పే ప్రయత్నం తెలుగుదేశం పార్టీ చూస్తుంది మొత్తంగా చూస్తే ఈ బాల్ ని స్పీకర్ కోర్టులో వేయడం ద్వారా తెలుగుదేశం కొంత బయటపడి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇప్పటికే నలుగురు మంత్రులు తమ రాజీనామాలు ఇచ్చామని ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో స్పష్టం చేసినప్పటికీ కూడా ఎమ్మెల్యేలు అంతా కూడా ఇప్పటికే రాజీనామాలు చేశారంటూ బాండా ఉమా వ్యాఖ్యలు చేయడం కొంత ఆసక్తికరంగా మారింది నిజంగానే ఉమా చెప్పినట్టు పార్టీలో చేరిన వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు అంతా రాజీనామాలు చేసే వచ్చారా కేవలం నలుగురు వచ్చారా అనే దానిపై కూడా ఆ స్పష్టత రావాల్సిన అవసరం ఉంది ఏమైనా సరే బీజేపీ వ్యాఖ్యలు మాత్రం అధికార పార్టీ ముఖ్యంగా తెలుగుదేశాన్ని తెలుగుదేశం అగ్రనేతలను ఇరుకులు పెట్టే విధంగా వీరు ఈ కామెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు రమేష్ అయితే ఇంతకు ముందు సోము వీర్రాజు చూసాం అంటే టీడీపీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం ఇప్పుడు విష్ణు కుమార్ రాజు చూస్తున్నాం అయితే వీరు కేవలం ఇద్దరే అసహనంగా ఉన్నారా మిత్రపక్షంపై మిగతా వారు కూడా ఉన్నారా విష్ణు కుమార్ రాజు వ్యాఖ్యలు చూస్తే ఒక సందర్భంలో ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా ఒక సందర్భంలో ఆ ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించే విధంగా ఆయన వ్యాఖ్యలు ఉంటా ఉన్నాయి ఆ సంబంధ సందర్భాలు ఆ అంశాల వారీగా ఆయన అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి అయితే ఈ రోజు ఎందుకు ఆయన ఆ సడన్ గా ఈ ఇష్యూ రేజ్ చేయాల్సి వచ్చింది క్యాబినెట్ లోకి నలుగురు మంత్రులు వచ్చి కూడా చాలా కాలం అయిపోతుంది ఆ తర్వాత ఇన్ని రోజుల తర్వాత ఆయన ఈ అంశాన్ని ఎందుకు తెరపైకి తీసుకొచ్చారనేది ఇంకొంత ఆసక్తికరంగా మారింది జగన్ పొత్తుకు సిద్ధమని కామెంట్ చేసిన ఒకటి రెండు రోజుల వ్యవధిలోనే విష్ణు కుమార్ రాజు కూడా ఇటువంటి కామెంట్లు చేయడంతో దీనిపై మరింత లోతైనటువంటి విశ్లేషణ జరుగుతుంది కేంద్ర పార్టీ స్థాయిలో ఇట్లా మాట్లాడమనేటువంటి సిగ్నల్స్ లేవని తెలుస్తున్నప్పటికీ కూడా ఈ సందర్భంలో పార్టీ నేతలు మాట్లాడడం వెనక ఉన్నటువంటి కారణాలు ఏంటి అనేది మాత్రం ఇక బీజేపీలో అదేవిధంగా అటు తెలుగుదేశం పార్టీలో కూడా చర్చ జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది అయితే ఏపీ బీజేపీ నేతల తీరుతో రాను రాను మిత్రపక్షంపై బంధం సన్నగిలుతోంది అనుకోవచ్చా బీజేపీ సహాయం రాష్ట్రానికి చేస్తున్న సహాయంతో పాటు అనేక అంశాలపై తెలుగుదేశం పార్టీ పెద్దలు అసంతృప్తితో ఉన్నారు అయితే బయటికి దాన్ని వెళ్లగెట్టే ప్రయత్నాన్ని వాళ్ళు చేయడం లేదు చివరి నిమిషం వరకు కూడా మనం బీజేపీతోనే కొనసాగుదాం కేంద్రంపై ఒత్తిడి తేవడం ద్వారా నిధులు ఏదైతే ఇచ్చారో వాటిని నెరవేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దామని సీఎం పదే పదే చెప్తా ఉన్నారు కానీ మరోవైపు బీజేపీ నేతలు మాత్రం బహిరంగంగానే కామెంట్స్ చేస్తున్నారు కేవలం రాష్ట్రానికి సహాయానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలే కాకుండా రాజకీయ పరమైనటువంటి ఇష్యూస్ ను కూడా తెరపైకి తేవడం చూస్తుంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏదైనా జరుగుతా ఉందా ఒక ప్రణాళిక బద్ధంగానే నేతలు ఇలా మాట్లాడుతున్నారనే అభిప్రాయం కూడా అనే అనుమానం కూడా తెలుగుద